Vera von Traumhaftes Stempeln und ich habe heute mal ein bisschen anderes Video für euch. Ich habe gedacht, wir widmen uns mal so ein bisschen nach und nach unseren Basics. Und für mich fängt ja alles schon mal mit dem Stempelkissen an. Und ich habe euch gedacht, ich erzähle euch ein bisschen was zu den Stempelkissen und zeige euch, wie ich meine Stempelkissen vorbereite, wenn sie neu bei mir eintrudeln. In dem Fall habe ich die neuen Inkcolor Farben einfach mal zur Seite genommen und ich habe gedacht, wir machen mal die ganzen Stempelkissen fertig. Ich mache mir mal erstmal diese Folie ab, die hier oben drauf ist. So. Und dann seht ihr schon hier oben einmal das Symbol dafür, dass es eine in color farbe ist. Ihr seht den Namen der Farbe gleich in mehreren Sprachen und genauso ist das auch hier unten drunter. Ihr habt hier verschiedene Etiketten. Ich persönlich brauche zum einen natürlich dann das Deutsche, aber ich mache so, ich mache mir hier erstmal diesen drumrum ab. Den brauche ich nicht mehr, dann komme ich besser an die einzelnen Beschriftungen. In dem Fall das Papageiengrün ist ja das Deutsche. Das nehme ich für mich und mache das beim Stempelkissen vorne drauf. Ich gucke, dass ich ungefähr mittig bin und klebe das dann dahin. Da ich ganz oft Videoanleitungen auch auf Englisch gucke, nehme ich auch noch die englische Farbe. In dem Fall ist es Parakeet Party. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Das kommt bei mir dann auf die Rückseite. Das könnt ihr machen, das müsst ihr nicht machen. Wie gesagt, ich gucke halt auch gerne englischsprachige Anleitungen. Und dafür ist es manchmal ganz cool, das Ganze auch auf Englisch zu haben. Und einen der komplett farbigen nehme ich dann, wenn ich das Ganze aufklappe und klebe den hier unten rein. Dann sieht man da auch nochmal immer gleich die Farbe. Zu unseren Stempelkissen an sich. Das, was hier oben drauf ist, das ist ein fester Schaumstoff. Und darauf ist unsere Tinte, beziehungsweise die ist in diesem Schaumstoff drin. Das ist Farbstofftinte auf Wasserbasis. Das heißt, ihr könnt damit auch Fotos und Co. einfärben. Sie trocknet schnell und ist säurefrei. Das Besondere auch hierbei ist der Aufbau des Stempelkissens. Ihr habt es gesehen, so rum liegt das im Ständer drin. Man kann es aufklappen und schiebt es dann rein, damit es richtig rum ist zum Arbeiten. Das heißt auch, dass das Stempelkissen immer auf dem Kopf gelagert wird. Das ist deswegen wichtig, denn so haben wir das Stempelkissen immer auf dem Kopf. Die Farbe läuft auch auf die Ober also bis an die Oberfläche vom Stempelkissen und die Farbe ist somit immer da, wenn wir sie brauchen. Für unsere ganzen Stempelkissen gibt es Nachfüller. Ich habe jetzt mal hier eine in einer anderen Farbe, weil ich mir die neuen noch nicht geholt habe. Das sind so kleine Fläschchen. Wenn ihr eine Farbe sehr viel benutzt, empfiehlt es sich auch immer, die Flasche gleich dazu zu holen. So könnt ihr, wenn das Stempelkissen mal nicht mehr gut Farbe abgibt, gleich neue Farbe drauf machen. Ihr seht das, die haben hier oben so einen kleinen Kopf, sodass man die Farbe immer sehr gut einarbeiten kann. Dafür empfiehlt es sich auch, eine alte Scheck- oder Kreditkarte zu nehmen. Da kann man das Ganze gut einarbeiten. Und ich habe auch den Tipp gesehen, das ist bei ganz alten Stempelkissen gewesen, die sich so ein bisschen kristallisiert haben. Nehmt für sowas dann auch einfach eine alte Scheck- oder Kreditkarte, zieht die Oberfläche ab und macht das Ganze so dann wieder einsatzbereit, indem ihr einfach noch ein bisschen neue Farbe wieder aus dem Auffüllern anbringt. Ja, ich habe gedacht, wir gucken uns jetzt auch gleich mal die nächsten Stempelkissen an. Jetzt haben wir unser Karibikblau noch mit dabei. Das machen wir jetzt auch gleich noch startklar. Und danach zeige ich euch mal, wie ich meine Stempelkissen lagere. So, wir brauchen wieder das Karibikblau, das deutsche für unsere Vorderseite. Kleben das hier auf. Also irgendwann hat man den Bogen raus, wenn man so ungefähr mittig ist. So. Dann den englischen Namen für die Rückseite. So mal ungefähr so ein kleines Stück vom Rand an. Dann gucke ich, dass es so schon schön gerade an der Kante ist und einfach festdrücken. Und dann wieder ein davon für die Innenseite. So, ich setze das wieder an. Und gebe das hier zwar ein bisschen zu weit an der Kante, deswegen ist so ein Hook wie ich ihn von meinem Plotter habe, gar nicht so verkehrt. Geht auch mit unserem Aufhebhelfer, aber da habe ich meist die anderen Spitzen direkt drin. Dann setzen wir es an. 
So. Und drücken das auch hier einmal fest. Also ich hätte jetzt noch drei Stempelkissen, aber ihr habt jetzt hiermit schon mal gesehen, wie ich meine Stempelkissen vorbereite. Schön ist übrigens auch bei dieser Form, dass sie sich auch übereinander stapeln lassen. Das habe ich ganz am Anfang gemacht. Ich habe mir einen Turm gebaut und habe immer mehr Stempelkissen quasi übereinander gesetzt. Und dann habe ich irgendwann gedacht, nee. Und habe mir aus unserem Katalog die entsprechenden Aufsätze geholt. Zum einen habe ich ein Deckelelement auf meinen Türmen und dann habe ich die einzelnen Turmteile. Ich nehme jetzt einfach mal zwei Stück hier raus. An sich bekommt ihr die hier immer im Fünferpack. Da sind auch immer Füße mit geliefert. Ich mache hier hinten immer kleine Füße hin, vorne ein bisschen größere, dass sie wirklich, wie man hier auch sieht, leicht schräg sind. Deswegen ist hier vorne mehr Abstand wie hinten, sodass die Stempelkissen auch schön reingleiten und nicht so schnell rausrutschen. Diesen Turm könnt ihr beliebig aufbauen. Ihr könnt ein gerades Deckelelement draufsetzen. Ihr könnt aber auch diesen Kasten, den wir haben, draufsetzen oder einfach die geschlossene Klappe. Ich persönlich habe inzwischen vier Türme, weil ich das so in mein Kallax-Regal eingebaut habe und setze mir hier meine ganzen Stempelkissen hin. Und daneben ist auch direkt der Platz für unsere Ride Marker. Ja, das könnt ihr somit super gut übereinander bauen, stapeln, alles ineinander setzen, oben drin in diese... Ähm, Fächer hier. Habe ich zum Beispiel auch gerne meine ganze Nachfülltinte. Wir haben die Fächer auch für unsere Blends. Ich mache euch da noch ein Foto, das ich mit einblende. Und bei den Blends ist es so, dass ihr zum Beispiel auch den Turm so aufbauen könnt, dass ihr die Blends passend unter den entsprechenden Stempelkissen habt. Ja, so ist das quasi erstmal schon mal das Wichtigste zu unseren Stempelkissen. Und ja, es wird demnächst noch mehr Themen geben. Ich habe schon eine kleine Liste gemacht, was noch so anliegt. Wenn euch noch bestimmte Tipps, Tricks rund ums Basiswissen einfallen, die ihr gerne wissen möchtet, schreibt mir das doch gerne mal in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Musik